ఆయన ఏంటి రాజ్యసభలో మీ బలం ఎంత మా బలం ఎంత అన్నా కానీ ఈరోజు దేశంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కసారి ఎన్డీఏ నుంచి విత్తరాయన తర్వాత మీరు చూడండి ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీలని ఏ విధంగా నిన్న ఢిల్లీకి పోతే ఏమైంది ఐదారు ముఖ్యమంత్రులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు ఈయన వాళ్ళ దగ్గరికి పోయాడా వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గరకు ఈయన దగ్గర ఎవరు ఎవరి దగ్గరకు వచ్చినా ఐదారు మంది కలిసారా మీ దగ్గరికి నేను రావడం కాదు నా దగ్గరికి మీరు రావడం గొప్పతనం కాదు అక్కడ మనం కలిసామా లేదా అనేది గొప్పతనం ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఉన్నాక అందరూ కలిసి ఐకమత్యంగా కేంద్రం అవలంబిస్తున్న నిరంకుత నిరంకుశ ధోరణిని మనం అందరం ఖండించాలా ఐక్యంగా పోరాడాలా అని చెప్పి దాదాపు ఇండైరెక్ట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వాన్ని వాళ్ళందరూ ఆమోదిస్తున్నారు డైరెక్ట్గా చెప్పాలి ఇండైరెక్ట్గా వస్తుంది డైరెక్ట్గా ఆమోదించే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయి మీరు చూస్తారు కదా రాబోయే ఐదారు నెలల్లో ఈ దేశంలో ఏం మార్పులు చేర్పులు చేసుకోబోతున్నాయో ఇండైరెక్ట్గా ఈరోజు చెప్పారు డైరెక్ట్గా రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని దేశంలో ఉన్న అన్ని రాజకీయ పక్షాలు భుజాన్ని ఎత్తుకొని మీ నాయకత్వాన్ని మేము అందరం ఆమోదిస్తామని చెప్పే రోజు దగ్గరలో ఉన్నాం నాలుగున్నర సంవత్సరాలు పూర్తయ్యి ఇక ఐదారు నెలల్లో ఇక కొత్త సంస్కరణలు రాష్ట్ర అభివృద్ధి జరిగిపోతుంది అంటారు ఏ విధంగా అవుతుంది మోడీ గారి యొక్క ఆశీర్వాదం లేకోకుండా ఆయన చల్లని చూపు లేకోకుండా ఏపీని ఎలా డెవలప్ చేస్తారు మీరు అవసరం లేదండి ఈరోజు మోడీ గారు ఉన్నారు అన్న నాలుగైదు నెలల నుంచి వాళ్ళు ఏమి చేశారండి ఆశీర్వాదం మాట్లాడుతున్నది రాష్ట్రాన్ని మీరేం చేశారు ఒక పోలవరంలో ఏదో ఒక చిన్న చిన్న గోడలు ఒక్క నిమిషం పోలవరం ఎప్పుడైనా చూశారు మీరు చూశాను పోలవరం అండి ఈరోజు ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు ఒక డ్రామా అంటాడు అసలు ఆయనకు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల మీద ఏమన్నా అవగాహన ఉంది అని అడుగుతున్నా మీకు పోలవరం ఎస్ రమ్మనండి ఆయన ఆయన కూర్చోమని చెప్పండి నేను చెప్తా పోలవరం ప్రాజెక్టు నూట యాభై సంవత్సరాల కిందట అప్పట్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆ ప్రాజెక్టును కట్టాలని సంకల్పించారు ఆ రోజు ఎందుకు వాళ్ళు మొదలుపెట్టలేకపోయారో ఏమో మనకు తెలియదు కానీ మీరు కావాలంటే డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ డిపిఆర్స్ ఉన్నాయి ఆ రోజులు మీరు చూడండి ఒకసారి బ్రిటిష్ ఎస్ నేను చూశాను నేను చూశాను నా దగ్గర ఉన్నాయి కూడా కొన్ని కొన్ని కాంట్రాక్టర్ కావచ్చు చూసి కాంట్రాక్టర్ కాదు మా ఫాదరు మా ఫాదరు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఇంజనీర్ ఆ రోజుల్లో ఆయన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న దాంట్లో మీద అన్నిటి మీద కూడా కొన్ని బుక్స్ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో అవన్నీ కూడా ఇప్పటికి కూడా కడపలో మా దగ్గర ఉన్నాయి ఆ బుక్స్లో ఉన్నాయి నూట యాభై సంవత్సరాల కిందట వాళ్ళు కట్టాలనుకున్నారు నూట యాభై నూట అరవై సంవత్సరాలు అప్పట్లోనే వాళ్ళు ఎందుకో పలు కారణాల వల్ల దాన్ని ప్రారంభించలేకపోయారు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా దాన్ని ప్రారంభించాలనుకున్నాయి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా దాన్ని ప్రారంభించాలనుకున్నాడు టెండర్లు పిలిచాడు కొబ్బరికాయ కొట్టింది కొబ్బరికాయ కొట్టాడేమో కొబ్బరికాయ కొట్టాడేమో కొబ్బరికాయ కొట్టేసి కొన్ని మిషన్లు ఆడ దించేసి మట్టి పనులు ఇట్లు ఇట్లా చేయండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర అందరికీ తెలిసింది ఈ రాష్ట్రంలో ఏమేం చేశాడు ఆయన జలయజ్ఞాన్ని ధనయజ్ఞంగా మార్చుకున్నాడు ఏవి కూడా పూర్తి కాకుండా అన్ని మట్టి పనులు చేసి ఎక్కడెక్కడ వదిలేశారు కుక్కలు చించిన విస్తర మాదిరి ప్రాజెక్టులన్నీ వదిలేశారు ఈరోజు ఆర్థికంగా కష్టంలో ఉన్న ఈ రాష్ట్రం ఆ ప్రాజెక్ట్ ఈరోజు ఏ షేప్లో ఉందో ఇప్పుడు పోయి లేటెస్ట్గా చూడండి మీరు అది మా మామూలుగా సాధ్యమయ్యే ప్రాజెక్ట్ కాదు బహుళాత్మక ప్రాజెక్ట్ అది ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక జీవనాడి ఆ ప్రాజెక్ట్ కడితే పదమూడు జిల్లాలకు నీళ్లకు నీళ్ళకు కరువు ఉండేదే కాదు డోకా ఉండదు అటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఈరోజు యాభై నాలుగు పర్సెంట్ యాభై ఆరు పర్సెంట్ పని పూర్తయింది కాంక్రీట్ శరవేగంగా జరుగుతోంది మొన్న ఒక్కరోజే ఏడు వేల ఐదు వందల క్యూబిక్ మీటర్లు ఒక్కటే రోజు కాంక్రీట్ వేయగలిగినారు అక్కడ ఉండేటోళ్ళు అంటే ప్రభుత్వం చేయుత లేకుండా ప్రభుత్వానికి సంకల్పం లేకుండా ప్రభుత్వాన్ని ప్రభుత్వం ముందుకు తొయ్యకుండా ఇదంతా సాధ్యమా ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలని ఒక మనసులో ఒక సంకల్పం ఉంది సంకల్పించుకున్నాడు ఇది పూర్తి చేయాలా ఇది నా జీవితాశయమని ఈ దేశంలో అంత అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడా లేదు అటువంటి ప్రాజెక్ట్ అది రెండోది ఎగ్జిక్యూషన్లో చాలా కష్టమైన ప్రాజెక్ట్ అది నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా అటువంటి ప్రాజెక్టులు చిన్న చిన్నవి చాలా చోట్ల చేసాం మామూలుగా జరిగేది కాదు అది చాలా గొప్ప ప్రాజెక్టు చాలా కష్టమైంది నిర్మాణంలో చాలా కష్టాలు వస్తాయి దాంట్లో అటువంటి ప్రాజెక్ట్ని ఈరోజు ఆయన నిర్మించి యాభై ఐదు పర్సెంట్ పూర్తి చేసి ఇంకా రాబోయే ఒకటిన్నర సం సంవత్సరం ఒకటిన్నర సంవత్సరంలో దాన్ని పూర్తి చేయాలన్నాడు ఒక్కసారి అది పూర్తి అవుతే రాష్ట్రం అంతా నీళ్ళే కదా గోదావరి నీళ్ళన్నీ కూడా చిత్తూర
అదే శ్రీశైలంకి వచ్చిన వాటర్ అన్నీ కూడా చిత్తూరు బెల్టు అట్లా అనంతపుర్ బెల్టు బెంగళూరు తమిళనాడు కర్ణాటక తమిళనాడు బార్డర్ల వరకు కూడా ఈ నీళ్లు తీసుకుపోయేదానికి అన్ని కాలువలు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి అంత పెద్ద ప్రాజెక్టు నిర్మిస్తూ ఉంటే ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా వ్యక్తిగతంగా నీకు ఏదన్నా కక్ష ఉంటే మీరు మాట్లాడండి కానీ ప్రాజెక్టు జరగడం లేదు అదంతా కూడా డ్రామా అని మాట్లాడతారు ఒకసారి అక్కడే ఆ ఏరియాలో నడుస్తుండే కదా ఆ నడక ఏదో ఆ ప్రాజెక్టు మీద నడక పెట్టుకో ఉంటే ఆయన కూడా అర్థమయ్యేది కదా అక్కడ నడిస్తే ఆ ప్రాజెక్టును టీవీలన్నీ చూపిస్తారు గొప్పగా చూపిస్తారు నేను మాట్లాడినంత అబద్ధం అవుతుందని ఆ ప్రాజెక్టు రూట్లో పోకుండా ఇంకో రూట్లో పోతున్నాడు ఆయన